அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் அதாவது எளிய எதிர்காலம் எதிர்காலம் அந்த வார்த்தையை பார்க்கும்பொழுதே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த செயல் இன்னும் நடைபெறவில்லை என்று அண்ட் ஆக்ஷன் தட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃப்யூச்சர் அந்த செயல் இனிமேல்தான் எதிர்காலத்தில் சென்று நடக்க இருக்கிறது அப்போ இதுவரை நடைபெறாத ஒரு செயலை இனிமேல் நடைபெறப் போகும் ஒரு செயலை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸை நாம் பயன்படுத்தலாம் சரி வாங்க இப்போ இந்த சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் சம்மந்தமான டிப்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அம்மா யூடியூப் சேனல் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இப்போ டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வர சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்டுக்கு அடுத்து ஷல் அல்லது வில் இருக்கும் கூடுதலாக பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெசன்ட் மெயின் வர்பு இருக்கும் எப்பவுமே ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் ஷல் வில் அதற்கு பக்கத்தில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு உண்டான ஒரு மெயின் வர்பு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒர்க்கு கோ ஈட் நம்ம வர்பு ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த வர்ப்ஸில் ஏதாவது ஒன்று இங்கே இருக்கும் வெறும் ப்ரெசன்ட் வர்ப் மட்டும் இருக்கும் அதற்கு முன்னாடி ஷல் வில் இருக்கும் சரிங்க சார் வெறும் இந்த ஷல்லு வில்லு மட்டும்தான் ஃப்யூச்சர் டென்ஸா அப்படின்னா நாம் ஆக்சிலரி வேப்ஸில் படித்த நைன் மாடல் ஆக்சிலரிஸுமே ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் தான் அதாவது வில்லு உட்டு ஷல்லு ஷுட்டு கேன் குட்டு மே மைட்டு மஸ்ட் இந்த ஒன்பதுமே ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் தான் ஆனால் பெரும்பாலான வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்ண ஷல்லு வில்லே போதுமானதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பெரும்பாலும் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் ஷல்ல வில்லு மட்டுமே பயன்படுத்தி முடிச்சுக்குவாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் அந்த ஒன்பது மாடல் ஆக்சிலரிஸையும் நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வரைமுறை ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மாடல்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மாடல்ஸை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவாக அம்மா யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்துருங்க அதை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஒன்பது மாடல்ஸை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இப்போ சப்ஜெக்ட் வர்ப் அக்ரிமெண்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் சிங்குலர் ப்ளூரல் வித்தியாசம்லாம் கிடையாது சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்தாலும் சரி அல்லது ப்ளூரலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதற்கு பக்கத்தில் ஷல் அல்லது வில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கூடுதலாக ஒரு ப்ரெசன்ட் மெயின் வர்பை பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இங்கே ஒரே ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன் இந்த ஷல்லு வில்லு எங்கன்னா பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஷல் அல்லது வில் ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக ஐ பக்கத்துலேயும் வி பக்கத்துலேயும் பெரும்பாலும் ஷல் யூஸ் பண்ணணும் மீதி இருக்கிற ஐ மை வி அவர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் முன்னாடி நீங்கள் ஷல் அல்லது வில் ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஐ பக்கத்துலேயும் வி பக்கத்துலேயும் மட்டும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஷல் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ரூல் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்பெசிஃபிக்கெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஜென்ரலாக பொதுவாக நாம் இது வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு வரக்கூடிய ரூல் சரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சனை தவிர மீதி இருக்கிற செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் யூ ஹி ஷி இட்டு தே தெம் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இது கூடலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வில்லு தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுவும் ஒரு ஜென்ரல் ரூல் தான் ஸ்பெசிஃபிக்கான ரூல் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்தாலும் சரி ப்ளூரலாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வர்பு பேட்டர்ன் தான் இருக்குது சரி அது இல்லாமல் இன்னொரு வார்த்தை ஒன்று இருக்குது நாம் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் இதை பயன்படுத்துவோம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பயன்படுத்துவோம் இல்லைங்களா ஐ எம் கோயிங் டு ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஷீ இஸ் கோயிங் டு தே ஆர் கோயிங் டு அப்படின்னு நம்ம இந்த வார்த்தையை பார்த்துருப்போம் இந்த கோயிங் டு அப்படின்ற வார்த்தையை கூட ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் வர இடத்துல நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது எப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸுக்கு போகலாம்
இப்ப எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஐ ஷெல் மீட் யூ டுமாரோ நான் உன்னை நாளை சந்திப்பேன் அப்ப அந்த செயல் இன்னும் நடைபெறவில்லை இனிமேல் தான் சென்று நடைபெற போகிறது நான் நாளை உன்னை சந்திப்பேன் இப்ப ஐ பக்கத்துல பாருங்க ஷெல் இருக்கா ஐ பக்கத்திலையும் வி பக்கத்திலையும் பெரும்பாலும் நம்ம ஷெல் யூஸ் பண்ணணும் மீதி இருக்கிற சப்ஜெக்ட் கூட நீங்க வில் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க பக்கத்துல மீட் ஒரு பிரசன்ட் மீன் வர்ப் இருக்கா ஸோ ஃபியூச்சர் டென்ஸ்னா வில்லு அல்லது ஷெல் பெரும்பாலும் வரும் பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெசன்ட் மீன் வர்பு வரும் அடுத்த சென்டென்ஸ் ஹி வில் கம் ஆன் வெனஸ்டே அவன் புதன்கிழமை வருவான் அப்போ புதன்கிழமை இன்னும் வரல புதன்கிழமை ஆச்சுன்னா அவன் வருவான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த செயல் இனிமையே தான் போய் நடைபெற இருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஹீ இருக்கு இது தேர்ட் பர்சன் ஆனால் வில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் பக்கத்தில் கம்முன்ற ஒரு ப்ரெசன்ட் மெயின் வர்பு இருக்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் She will speak with you very soon. அவள் வெகு சீக்கிரமாக உன்னுடன் பேசுவாள் இனிமே தான் பேச போறா இட் வில் ஜம்ப் த வால் ஸோ வெயிட் அண்ட் சி அது அந்த சுவரை எகிரி குதிக்கும் பொறுத்திருந்து பார் இனிமே தான் குதிக்க போகுது அதே போல அன்பு ஈஸ் கோயிங் டு கேட்ச் த பஸ் இங்க பாருங்க ஈஸ் கோயிங் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனால் இதை நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த ஆக்ஷன் பாருங்க அன்பு இஸ் கோயிங் டு கேட்ச் த பஸ் அன்பு வந்து அந்த பஸ்ஸை பிடிக்க போய் கொண்டிருக்கின்றான் அந்த பஸ்ஸை பிடிக்கிற செயல் இன்னும் நடைபெறவில்லை அதனால் இந்த கோயிங் டு இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் டென்ஸில் பயன்படுத்தலாம் தப்பு இல்லை அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுங்க அடுத்த சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் சப்ஜெக்ட் வரும்பு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வி ஷல் கிரியேட் ஏ ரோபாட் அட் த வீக்கெண்ட் இந்த வார கடைசியில் நாங்கள் ஒரு ரோபாட்டை உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னு இருக்குது வி சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல் ஐ பக்கத்துலேயும் வி பக்கத்துலேயும் பெரும்பாலும் ஷல் யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் ஷல் போட்டிருக்கோம் பக்கத்தில் கிரியேட் அப்படின்ற ப்ரெசன்ட் மெயின் வர்பு இருக்குது கிரியேட் கிரியேட்டட் கிரியேட்டட் கிரியேட்டிங் இது வர்பு ஷீட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருப்போம் சரிங்களா அப்போ இனிமே தான் ரோபோட்டை நாங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் யூ வில் கோ டு ஸ்கூல் ஃப்ரம் மண்டே நீ திங்கக்கிழமையில் இருந்து பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் ஸோ அப்போ வந்து இனிமே தான் திங்கக்கிழமை வரப்போகுது இனிமே அவன் போக போகிறான் இங்கே பாருங்கள் யூ செகண்ட் பர்சன் அதனால் நம்ம ஷல் யூஸ் பண்ணாமல் வில் போட்டிருக்கோம் தே வில் ரீச் த பிளேஸ் ஆன் டைம் நேரத்திற்குள்ளாக அவர்கள் அந்த இடத்தை சென்றடைவார்கள் சரிங்களா அவர்கள் இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலாக இருந்தாலும் நம்ம வில் ஷெல் அதில் எதனா ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபியூச்சர் டென்ஸுன்னும் போது சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படின்ற கவலை தேவையில்லை நீங்கள் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஜென்ரல் ரூல் மட்டும் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லேருந்து நாம் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னா Simple future tense is used to show that an action is not yet happened. It will happen hereafter. In the either column, I've been to the path, and the sail is over in the right. In email, then not a care. So, you know, one of the sail in me, not a cup of the Abdina, other soul with the name in the either gala type in birth. ஓகே நேர்களே டென்ஸு சம்மந்தமான அனைத்து வீடியோக்களும் டுவெல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டென்ஸுக்கும் நம்ம வரிசையாக போட்டுட்டு வரோம் அதை பார்க்காதவங்க இதற்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கணும் அப்படின்றதால் தான் இதை நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ உங்கள் சந்தேகங்களை நீங்கள் தவறாமல் கமெண்டில் பதிவு பண்ணலாம் அதற்கான விளக்கங்கள் உடனடியாக அளிக்கப்படும் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் ராம்ஜி டேக் கேர் பை பை